வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி புதுச்சேரி காமராஜர் நகரில் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவு வாக்குப்பதிவை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சுமூகமாக நேர்மையாக நடத்த தேர்தல் ஆணையம் தீவிரம் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் ஓய்ந்தது பாஜக தாமரை மீண்டும் மலருமா காங்கிரஸ் கூட்டணி ஓங்குமா என எதிர்பார்ப்பு ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு காரணமானவர்களை அரசியல் ரீதியாக தண்டிக்க வேண்டும் அதிமுக வேட்பாளருக்கு வாக்களித்து அரசை மேலும் வலுப்படுத்த ஓ பி எஸ் இபி எஸ் வேண்டுகோள் சர்க்கஸ் காட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு பிரியங்கா காந்தி வலியுறுத்தல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக பெய்து வரும் மழையால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் முடிவடைந்தது நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி ஆகிய தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது நாங்குநேரி தொகுதியில் அதிமுக காங்கிரஸ் இடையேயும் விக்ரவாண்டி தொகுதியில் அதிமுக திமுக இடையேயும் கடும் போட்டி நிலவுகிறது அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர் திமுக காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று மாலை ஆறு மணியுடன் நிறைவடைந்தது இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் ஈடுபட்டனர் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைந்த நிலையில் வெளியூர் நபர்கள் அனைவரும் வெளியேற வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது விக்ரவாண்டி தொகுதியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் வாக்காளர்களும் நாங்குநேரி தொகுதியில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் வாக்காளர்களும் உள்ளன விக்ரவாண்டியில் ஐம்பது வாக்குச்சாவடிகளும் நாங்குநேரியில் நூற்று பத்து வாக்குச்சாவடிகளும் பதற்றம் நிறைந்தவைகளாக கண்டறிக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு தொகுதிக்கு மூன்று துணை ராணுவப்படை வீதம் மொத்தம் ஆறு துணை ராணுவப்படை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன இதேபோல் இடைத்தேர்தல் நிறைபெறவுள்ள புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் தொகுதியிலும் இன்றுடன் பிரச்சாரம் ஓய்ந்தது காங்கிரஸ் என்ஆர் காங்கிரஸ் இடையே போட்டி நிலவி வரும் நிலையில் அங்கு தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது மகாராஷ்டிரா அரியானாவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று ஓய்ந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் ஆளும் பாஜக சிவசேனா கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது இதேபோல் ஹரியானாவில் ஆளும் பாஜக காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது இரு மாநிலங்களிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ராகுல் காந்தி அமித்ஷா உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் இன்று மாலையுடன் பிரச்சாரம் ஓய்ந்த நிலையில் முன்னதாக அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் வேட்பாளர்களும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் திங்கட்கிழமை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நிலையில் இருபத்தி நான்காம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மீது பொய் வழக்கு போட்டு அவரை தாங்க முடியாத துன்பங்களுக்குள்ளாக்கி அகால மரணத்திற்கு காரணமானவர்களை அரசியல் ரீதியாக தண்டிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் நாங்குநேரி தொகுதி வேட்பாளர் நாராயணன் விக்ரவாடி தொகுதி வேட்பாளர் முத்தமிழ் செல்வன் ஆகிய அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஒத்துழைப்பு அளித்த கட்சியினர் மற்றும் மக்களுக்கும் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர்கள் இன்று வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளனர் வலிமையான அதிமுக அரசை உறுதி செய்யும் வகையில் விக்ரவாண்டி நாங்குநேரி அதிமுக வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி புதிய தொழில்கள் தொடங்கப்பட்டிருப்பது குடிமராமத்து பணிகள் என பல்வேறு திட்டங்களையும் செயல்பாடுகளையும் பட்டியலிட்டுள்ள அவர்கள் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கூறி எப்படியாவது திமுக வெற்றி பெற துடிப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் 
கடந்த திமுக ஆட்சியில் கட்ட பஞ்சாயத்து உள்ளிட்டவற்றை சுட்டிக் காட்டியிருக்கும் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் அரசு ஊழியர்கள் நிம்மதியாக பணியாற்ற முடியாத நிலை அப்போது இருந்ததையும் நினைவு கூர்ந்துள்ளன அந்த நிலை இன்றி அதிமுக ஆட்சியில் இல்லை என்பதையும் அவர்கள் உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளனர் சர்க்கஸ் காட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள் என மத்திய அரசு பிரியங்கா காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரான பிரியங்கா காந்தி தனது டுவிட்டரில் நாட்டின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது அதை மேம்படுத்துவதே மத்திய அரசின் வேலை நகைச்சுவை சர்க்கஸ் நடத்துவது அல்ல என சாடியுள்ளார் அபிஜித் பானர்ஜி தனது பணியை நேர்மையாக செய்ததால் நோபல் பரிசை வென்றதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர் பாஜக தலைவர்கள் தங்களது வேலையை செய்வதற்கு பதிலாக மற்றவர்களின் சாதனைகளை மறைப்பதற்கு முயற்சி செய்து வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் செப்டம்பர் மாதத்தில் வனத்துறையினரின் மந்த நிலை தொடர்ந்ததாக கூறும் ஒரு ஊடக அறிக்கையையும் பிரியங்கா காந்தி தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் விக்ரவாண்டி இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக திமுக தலைவர் விஜயகாந்த் உடன் சென்ற ஒன்றிய பொறுப்பாளர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார் விக்ரவாண்டி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அவருடன் தேமுதிக மாணவரணி ஒன்றிய செயலாளர் ஜெயசூர்யா சென்ற கார் அச்சரப்பாக்கம் அடுத்த தொழுப்பேடு பகுதியில் நிலை தடுமாறி சாலையோரம் கவிழ்ந்தது இதில் பலத்த காயமடைந்த ஜெயசூர்யா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் விபத்தில் படுகாயமடைந்த ஜெயசூர்யாவின் தந்தை தமிழ்குமரன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஐ என் எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் ப சிதம்பரம் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு முப்பத்து ஐந்து கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதாக சிபிஐ தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐ என் எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் ப சிதம்பரம் சிபிஐ போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு திகாசிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் அமலாக்கத்துறையும் ப சிதம்பரத்தை கைது செய்து காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது இதனிடையே டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஐ என் எக்ஸ் வழக்கில் சிபிஐ சார்பில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் ப சிதம்பரம் கார்த்தி சிதம்பரம் ஐ என் எக்ஸ் மீடியா நிறுவன நிர்வாகி பீட்டர் முகர்ஜி அந்த நிறுவனத்தின் மற்றும் ஒரு நிர்வாகியும் பீட்டர் முகர்ஜியின் முன்னாள் மனைவியுமான இந்திராணி முகர்ஜி ஆடிட்டர் எஸ் பாஸ்கரராமன் நிதி ஆயோக் முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி சிந்து ஸ்ரீ குள்ளர் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் அமைச்சகத்தின் முன்னாள் செயலாளர் அனுப் கே புஜாரி மற்றும் சில நபர்கள் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பதினைந்து பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் மேலும் சிபிஐ தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் ப சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அதாவது முப்பத்து ஐந்து கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக கொடுத்ததாக இந்திராணி முகர்ஜி கூறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் தாக்குதல் நடத்த தீவிரவாதிகள் நூறு பேரை காஷ்மீருக்குள் ஊடுருவ செய்ய பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டுள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்துக்கு பின்னர் அங்கு வன்முறையை தூண்ட பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக காஷ்மீருக்குள் தீவிரவாதிகளை ஊடுருவ செய்ய பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இது மட்டுமின்றி எல்லையில் போர் நிறுத்த விதிமுறைகளை மீறி பாகிஸ்தான் ராணுவம் அடிக்கடி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது இந்திய வீரர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் குளிர்காலம் தொடங்கும் முன்பே காஷ்மீருக்குள் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவ திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் லிபா பகுதியில் உள்ள எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டில் ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாதிகள் ஊடுருவ தயாராக உள்ளதாகவும் உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது நூறு தீவிரவாதிகளை இன்னும் சில வாரங்களில் ஊடுருவ செய்து கலவரத்தை ஏற்படுத்தவும் காஷ்மீர் மட்டுமின்றி இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் தாக்குதல் நடத்தவும் தீவிரவாதிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது இலங்கை அதிபர் தேர்தல் வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தமிழர் ஒருவர் போட்டியிடுகிறார் இலங்கையின் எட்டாவது அதிபரை தேர்ந்தெடுக்க நவம்பர் பதினாறாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் அதிபர் மகிந்த ராஜபக்சேவின் சகோதரர் கோத்தபய ராஜபக்சேவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவின் தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பில் சஜித் பிரேமதாசா உள்ளிட்ட முப்பத்து ஐந்து பேர் போட்டியிடுகின்றனர் மேலும் இலங்கை அதிபர் தேர்தல் வரலாற்றில் முதல் முதலாக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தமிழர் சுப்பிரமணியம் குணரத்னம் என்பவர் போட்டியிடுகிறார் 
ஊடகவியலாளரான சுப்பிரமணிய குணரத்தினத்தின் குடும்பம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கையில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு போரின் போது தமிழகத்திற்கு புலம்பெயர்ந்தது அதைத் தொடர்ந்து மதுரை சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் உயர்கல்வியும் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பையும் நிறைவு செய்துள்ளார் தொடர்ந்து அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு இலங்கை திரும்பியுள்ளார் இலங்கை உள்நாட்டுப் போரின் இறுதி நாட்களில் காணாமல் போன சுப்பிரமணியம் குணரத்தினத்தின் தந்தை இன்றும் வீடு திரும்பவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கோவை திருப்பூர் நாகை விழுப்புரம் உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருவதை அடுத்து விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதை அடுத்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செஞ்சி அனந்தபுரம் நாட்டார்மங்கலம் அப்பம்பட்டு சத்தியமங்கலம் போன்ற பகுதிகளில் கனமழை பெய்துள்ளது செஞ்சியில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் கனமழை விட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது இதனையடுத்து சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல பெருகெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாக்கின இதனிடையே நாகை மாவட்டத்தில் நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி நாகூர் திருக்குவளை சாட்டிக்குடி தேவூர் பட்டமங்கலம் ஆழியூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் தொடர்ந்து பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது மழை காரணமாக நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருவதை அடுத்து நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயரும் என்பதால் சம்பா சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் இந்த மழை தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் திருப்பூர் மாவட்டம் மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் தொடர் மழை பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த மழை காரணமாக கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மாவட்டங்கள் வழியாக ஓடும் நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ள நீர் வழிந்தோடுகிறது வழக்கமாக ஆண்டு முழுவதும் சாக்கடை கால்வாய் போல் காட்சியளிக்கும் நொய்யல் ஆற்றில் தற்பொழுது புது வெள்ளம் பொங்கி வருவதால் பார்ப்பதற்கு ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது முன்னதாக நொய்யல் ஆற்றில் நேற்று நீர்வரத்து அதிகரித்து வந்ததால் அணைப்பாளையம் தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கியிருந்தது பின்னர் காலை நீர்வரத்து குறைந்ததை அடுத்து தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்து மீண்டும் துவங்கிய நிலையில் தற்போது தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து மீண்டும் தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கியுள்ளது இதனால் ஆண்டிப்பாளையம் கல்லூரி சாலை இடையிலான போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கியதை அடுத்து வாகன ஓட்டிகள் பதினான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து ஆண்டிப்பாளையம் கல்லூரி சாலையில் பல ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு வரும் உயர்மட்டம் பாலத்தை விரைந்து கட்ட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடையும் என்றும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல துணைத் தலைவர் பாலச்சந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிப்பதால் கோவை தேனி திண்டுக்கல் நீலகிரி கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களில் கனமழை பெய்யும் என்று கூறினார் மேலும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடையும் என்றும் இதனால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறினார் கேரளா கர்நாடகா மத்திய கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாக பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமாக பெய்துள்ளது ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்துள்ளது தற்பொழுது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வளிமண்டலத்தின் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது அடுத்து வரும் இரு தினங்களை பொறுத்தவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகர பகுதிகளில் சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் இந்த வடகிழக்கு பருவமழையானது இந்த மழை நிலவரம் அடுத்து வரும் நான்கு தினங்களுக்கு தொடரும் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் மீனவர்கள் கேரளா கர்நாடகா மற்றும் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று ஆகிய தேதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்சாரம் தாக்கியும் பாம்பு கடித்தும் உயிரிழந்த பதிமூன்று நபர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் நாகை மதுரை சிவகங்கை உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்சாரம் தாக்கியும் பாம்பு கடித்தும் பதிமூன்று நபர்கள் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து மிகவும் வேதனை அடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேற்கண்ட துயர சம்பவங்களில் உயிரிழந்த பதிமூன்று நபர்களின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் மேலும் உயிரிழந்த பதிமூன்று நபர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் 
மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை வழங்கிய தமிழக முதல்வருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்குவது பெருமைக்குரிய ஒன்று என அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார் அப்பொழுது பேசிய அமைச்சர் உலக நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொழில் முதலீடுகளை அதிக அளவில் ஈர்த்து தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளதாக கூறினார் குடிமராமத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நல்ல திட்டங்களை மக்களுக்கு அளித்த தமிழக முதல்வருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்குவது மகிழ்ச்சியான செய்தி எனவும் அமைச்சர் கடம்பு ராஜு பெருமிதம் தெரிவித்தார் சார்பாக அங்கே அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது என்றது தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற நல்ல விஷயமாகும் ஒரு சாமானியராக ஏழை விவசாயியாக இருந்து முதலமைச்சராக இன்றைக்கு பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்து உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டாம் உலக தொழில் முதலீட்டாளர் மாநாடுகளுக்கு உலக சுற்றுப்பயணத்தை உலக நாடுகளில் வெளிநாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் சென்று இப்போ அதிகமான தொழில் முதலீட்டு முதலீடுகளை ஏற்று தமிழகத்துக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட நல்ல திட்டங்களை வழங்கின்ற முதலமைச்சருக்கு டாக்டர் பட்டம் பெறுவது மிக மகிழ்ச்சியான செய்தி என்பதை தெரிவித்துள்ளார் அரியாமையில் உள்ள முஸ்லீம் சகோதரர்களை வைத்து அற்பத்தனமான அரசியல் செய்து வருவதாக கூறிய அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி சிறுபான்மையின மக்களை பற்றி தவறாக பேசவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் நாங்குநேரி களக்காட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாங்குநேரியில் அதிமுகவுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஓட்டுகளும் முஸ்லீம்கள் ஓட்டுகளும் அதிக அளவில் கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதால் அதனை தடுக்கும் நோக்கத்தில் இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் அற்பத்தனமான வெறித்தனமான கோழித்தனமான அரசியலை திமுக முன்வைத்து வருவதாக கூறிய அவர் ஒவ்வொரு முறையும் மதத்தை தூண்டிவிட்டு அரசியல் செய்து வரும் திமுகவிற்கு இந்த தேர்தலில் தக்க பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் சரிதான் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஸ்டாலின் பேசுவது ஆன்மீகம் ஆனால் இடிக்கிறது பிள்ளையார் கோவில் எனவும் விமர்சித்தார் தன்னுடைய படத்தை செருப்பால் அடிப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் அடிக்க அடிக்க மீண்டும் எழுந்து வருவேன் எனவும் ஆவேசமாக கூறினார் இதுபோன்ற செயலை செய்து கேவலம் அவமானம் என்று சாடிய அவர் இதுபோல அரசியல் செய்பவர்கள் அழிந்துதான் போவார்கள் எனவும் அதிமுகவின் வெற்றி யாராலும் தடுக்க முடியாது எனவும் தெரிவித்தார் முரசொலி அலுவலகம் உள்ள இடத்தில் அதற்கு முன் அரசு ஆதி திராவிட மாணவர் நல விடுதி இருந்ததாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் டாக்டர் ராமதாஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் நேற்று முன்தினம் தனது டுவிட்டரில் அசுரன் கற்றுத்தந்த பாடத்தை ஏற்று முரசொலி அலுவலகத்திற்காக வளைக்கப்பட்ட பஞ்சமி நிலங்களை உரியவர்களிடம் மு க ஸ்டாலின் மீண்டும் ஒப்படைப்பார் என நம்புவோம் என விமர்சித்திருந்தார் இந்நிலையில் பாமக நிறுவனர் ராமதாசின் குற்றச்சாட்டுக்கு நேற்று விளக்கமளித்த மு க ஸ்டாலின் முரசொலியிடம் தொடர்பான நகல் ஆவணத்தையும் டுவிட்டரில் ஆதரமாக வெளியிட்டிருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ராமதாஸ் இன்று தனது டுவிட்டரில் முரசொலி நிலம் தொடர்பாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் பட்டாவை ஸ்டாலின் காட்டுகிறார் என்றார் இடையில் உள்ள சுமார் இருபது ஆண்டுகள் மறைக்கப்படுவது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முரசொலி அலுவலகம் உள்ள இடத்தில் அதற்கு முன் அரசு ஆதி திராவிடர் மாணவர் நல விடுதி இருந்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ள ராமதாஸ் இது உண்மை விளம்பி ஸ்டாலினுக்கு தெரியுமா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அண்ணா அறிவாலயம் கட்டுவதில் நடந்த மோசடிகள் குறித்த அதிமுக ஆட்சியின் அறிக்கையை திமுக ஆட்சியில் ரத்து செய்ததை சுட்டிக்காட்டி திமுக தலைமை நியாயன்வான்கள்தான் என குறிப்பிட்டுள்ள ராமதாஸ் 
நிலம் அபகரிப்பு திமுகவினருக்கு முழு நேர தொழில் இதானே எனவும் விமர்சித்துள்ளார் முரசொலி அலுவலகம் பஞ்சமி நிலம் என்று கூறுகிறவர்கள் ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ராஜீவ்காந்தி மரணம் குறித்த சீமானின் பேச்சு அநாகரிகமான பேச்சு என கூறினார் மேலும் முரசொலி அலுவலகம் இடம் குறித்து ராமதாசின் கருத்துக்கு பதிலளித்த கனிமொழி பஞ்சமி நிலம் என்று கூறுகிறவர்கள் ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கட்டும் என்றும் தெரிவித்தார் கருத்துக்களை பேசுவது மிக அநாகரிகமான ஒன்று என்று நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் அரசியல் காழ்ப்புணர்வுல வந்து சொல்லப்படக்கூடிய ஆதாரமற்ற விஷயங்கள் நிச்சயமாக தளபதி அவர்கள் சொல்லியிருப்பது போல அப்படி சொல்லு அதுல ஏதாவது உண்மை இருந்தால் அவர் அதை நிரூபிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பேசட்டும் ஆதாரங்களோடு பேசட்டும் முரசொலி எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது தலைவருடைய தலைவர் கலைஞருடைய உழைப்பு அதற்கு பின்னால் எப்படி எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது என்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதனால இதை பத்தி நாங்க விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் இது தெளிவாக தெரிந்து ஒன்று திருவண்ணாமலையில் பசுமை வீடுகளை பயனாளிகளுக்கு ஒதுக்காத அதிகாரிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வாட்ஸ்அப் ஆடியோவில் மாவட்டத்தில் பணியில் நாள் இருக்க வேண்டுமா அல்லது நீங்கள் இருக்க வேண்டுமா என கடுமையாக பேசியுள்ளார் மேலும் வரும் திங்கட்கிழமைக்குள் பசுமை வீடுகளை ஒதுக்கவில்லை என்றார் பிடிஓக்களை மொத்தமாக சஸ்பெண்ட் செய்துவிடுவேன் எனவும் கெடு விதித்துள்ளார் இது மண்டே உங்களுக்கு உச்சகட்டம் ஒன்று நான் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கேன்னா இல்லை நீங்கள் பணியில் இருக்கீங்களாங்கிறத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் மண்டே எனக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரியோ இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட பிடிஓவோ டெப்டி பிடிஓ யாராக இருந்தாலும் சரி வீடு மண்டேக்குள்ளே எல்லாத்துக்கும் அலாட்மெண்ட் ஆகலை அப்படின்னாக்க அன்னைக்கு எத்தனை பேரையும் நான் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்களோ எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ எடுத்துக்கோங்க லெட் அஸ் ஃபேஸ் திஸ் வார் ஆன் மண்டே I am very serious about it. I lost my patience. You guys are not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. This is a very difficult time. I am very difficult to do this. I am very difficult to do this. Please take this view very seriously. திருச்செந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடைபெறவுள்ள கந்த சஷ்டி விழாவில் பங்கேற்கும் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ளும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இவ்விழாவில் தமிழக மற்றும் வெளி நாடுகளிலிருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் இந்நிலையில் இவ்விழாவில் பங்கேற்கும் பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ளும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்து கோவில் செயல் அலுவலர் அம்ரித் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் பக்தர்கள் தங்கும் வகையில் ஒன்பது இடங்களில் தற்காலிக கொட்டகைகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் கோவில் கிரிவல பிரகாரம் முழுவதும் தற்காலிக செட் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்த அவர் கோவிலில் உள்ள ஏழு விடுதிகளிலும் பராமரிப்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெறுவதாகவும் கூறினார் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்ற பின்பு ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க கூடுதலாக கார் பார்க்கிங் வசதி அமைத்து வாகனங்கள் செல்ல தனி வழிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என தெரிவித்த அம்ரித் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் சுகாதார பணியில் தற்போது முன்னூற்று தற்காலிக பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் கந்த சஷ்டி விழாவின் போது குடிநீர் கழிப்பிட வசதிகள் சிறப்பாக செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்பொழுது பார்க்கலாம் சேலம் குருவம்பட்டியில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவிற்கு புதிதாக நீர் பறவைகள் நாறு கொக்குகள் வழங்கப்பட்டன சேலம் குருவம்பட்டி உயிரியல் பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் முப்பரிமாண ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து நீர் பறவைகள் நாறு கொக்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாட்டு பறவைகள் இங்கு வரவழைக்கப்பட்டன இந்த பறவைகளை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் வனத்துறை அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தார் பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திருட்டில் ஈடுபட்ட வலை திருடர்கள் இரண்டு பேரை 
தாலுகா காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்தனர் இவர்களிடமிருந்து முப்பது பவுண்ட் நகைகள் மீட்கப்பட்டன மேலும் கொள்ளை வழக்கில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா என விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தாலுகா போலீசார் தெரிவித்தனர் இவ்வழக்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தனிப்படையினரை கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாராட்டி வெகுமதி வழங்கினார் மன்மோகன் சிங் கொண்டு வந்த லாபகரமான ரயில்வேயை தனியார் மயமாக்குதலுக்கு எதிராக திண்டுக்கல் ரயில் நிலையம் முன்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது காங்கிரசின் துணை அமைப்பான ரயில்வே தொழிலாளர் சங்கம் சார்பாக திண்டுக்கல் ரயில் நிலையம் முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக சங்க செயலர் சூரிய பிரகாசம் கலந்து கொண்டார் இதில் ரயில்வேயை தனியார் மயமாக்குவதால் ஊழியர்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் என போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டினர் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு துபாயிலிருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட முப்பத்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது துபாயிலிருந்து சென்னைக்கு வந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த மதுரையைச் சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா திருச்சியைச் சேர்ந்த முகமது யாசின் ஆகியோரை சந்தேகத்தின் பேரில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நிறுத்தி விசாரித்தனர் அவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதால் தனி அறைக்கு அழைத்து சென்று சோதனை செய்தனர் உள்ளாடைக்குள் தங்கத்தை மறைத்து வைத்து கடத்தி வந்ததை கண்டுபிடித்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் பெய்த கனமழையால் ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருகெடுத்து ஓடுகிறது ஏற்காடு தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட மஞ்சக்குட்டை வெள்ளக்கடை மற்றும் வாழவந்தி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் கனமழை பெய்தது இதனால் வெள்ளக்கடை பெரியாறு பாம்புக்கல் வாணியாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருகெடுத்து ஓடுகிறது மேலும் சாலைகள் தெருக்களில் மழைநீர் பெருகெடுத்து ஓடியது கனமழையால் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் பகுதியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் செங்கம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென கனமழை பெய்தது இதனால் சாலை தெருக்களில் மழைநீர் பெருகெடுத்து ஓடியது திடீரென பெய்த கனமழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது மழையால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் உலக நிகழ்வுகளை உண்மைத்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்